Buonasera, benvenuti alla puntata 201 di Ottantesimo Minuto, la prima di questa nuova stagione. Un saluto soprattutto a tutte le elettrici di Donna Moderna. Subito gli ospiti, un svedesissimo Vincenzo Maselluson come ospite e poi un caso di ononimia eh, Alessandro Maselli, sì, eh, un vero caso che, vedo, che abbiate lo stesso cognome. Vedo che il presidente è partito già alla grande, sempre controcorrente, sì, sì. dopo i mondiali, ma bello ha detto davanti no, 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 no. Il giusto Io cinismo. Sono contento che finalmente c'è un nuovo presentatore perché mio figlio Qua nelle scorse stagioni mi tagliava sempre <ride> la dura e diceva che mi dilungavo troppo quindi sono contento che c'è un nuovo presentatore <ride> sì, probabilmente mi, eh, mi accosterò spesso alla sua figura caro Alessandro in, perché io ovviamente abbasso di molto la credibilità di questo palinsesto e il, tanto il presidente, presidente Carulli che salutiamo è preoccupatissimo sì, sì. lo era già la presentazione del palinsesto Wisp su TV giustamente era preoccupato e non solo lui perché c'erano anche proprio <ride> i quadri di dirigenziali di Guido <ride> preoccupati hanno chiamato da tutte le parti di Wisp italiane per le mie promesse fatte <ride> nel, nella premiazione Wisp una su tutte penso quella che preoccupava di meno era quella della, della donna che io <ride> sì. ho citato portero della figa in programma lo possiamo dire su TV6 non lo so va bene mentre dimmi il bip la seconda qual era ah, il fatto che utilizzo a volte un linguaggio poco utile alla TV fa, coperta da fascia protetta e soprattutto non ho per sulla lingua quindi scriveteci eh, a chi ci segue anche sui nostri canali facebook se mi vedete guardare lì perché lì sono gli ospiti eh, perché io ovviamente vomiterò alla presidenza tutto quello che, che dite voi senza filtri partiamo forte allora eh, le iscrizioni di quest'anno 2018 2019 15 squadre a 15 in B e 20 se non erro in over 40 20 e 20 tutti, 40 tutti i numeri sbagliati eh, tutti li ho presi eh, sono uno su tre non ottimo, ottimo, ottimo. 15 in serie a 14 in serie B e 24 20. all'over 40 quindi fanno un totale di una squadra in più rispetto alla stagione scorsa la divisione Siamo soddisfatti. molti si sono chiesti perché non 16 e 16 è facile spiegarlo in realtà è un incremento di, di una squadra non è una perdita allora per quanto riguarda il mondo senior abbiamo perso tre squadre perché eravamo 16 e 16 e siamo rimasti 15 e 14 non ci sono squadre che ci hanno abbandonato, c'è qualche squadra che ha optato per l'over 40, tipo Pescara Smile, che ha deciso di non fare più il campionato senior ma di fare quello over 40. Alcune squadre che si sono fuse fra sì. di loro, Venasi, Pescara Colli e Ecogas. Venasi di Zero Stile e Santa Verona. Quella è una decisione. Dopo ci sono purtroppo fisiologicamente, come anni hanno, c'è qualche squadra che cessa di esistere sì, sì. il Santa Teresa e qualcun altro mentre invece abbiamo avuto una buona comunque oh, alla fine abbiamo fatto un campionato competitivo perché 15 squadre la Serie A 14 squadre la Serie B è buono quest'anno ci permetterà di per riequilibrare i campionati di fare solo tre retrocessioni quindi saranno un po' più tranquille le squadre di Serie A ci saranno sempre quattro promozioni della serie B meno biscotti a fine campionato <ride> i famosi biscotti Vai, biscotti se, 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 <ride> piacciono a tutti e... l'occasione di farla doppio no, senso l'occasione di farla ci stanno sempre ci sta sempre però io non, non credo tanto in queste cose almeno a questo livello dopo ci sono le simpatie però a proposito allora, chi retrocede e chi vince sono quelli che hanno meritato e l'uno e l'altro Beh, ovviamente poi eh, il campo... Quindi, diciamo, bene, bene, alla fine siamo soddisfatti con le iscrizioni, eh, ci sarà questa innovazione del, dell'Over 40 che quest'anno ha Serie A e Serie B, anche se è una fase di transizione, perché quest'anno eh, ci sarà la possibilità... Però che ti stai imbattendo nel... No, no, è importante perché l'Over 40 è cresciuta comunque Molto, moltissimo, anche come risonanza mediale. C'è stata appunto la, eh, la definizione della girone di serie A e girone di serie B e questo permetterà comunque ancora anche alle iscritte di serie B di poter vincere comunque il titolo eh, provinciale perché due e come prima fatti, fascia e seconda prima fascia, fascia diciamo. e seconda fascia però ce ne accedono sei dalla prima fascia e due dalla seconda probabilmente se dovesse continuare questo incremento eh, l'anno prossimo arriveremo al punto di fare proprio il campionato 
quello abito di vari, cioè che alla fine chi ha vinto il campionato vince senza playoff e roba del genere, però questo è di là. È è di là di Tra l'altro c'è talmente tanta risonanza che molti giocatori della Senior che non ancora arrivano all'età giusta, sono ancora troppo giovani, stanno facendo documenti falsi per poter giocare over 40, tra cui mezza squadra. Non sei mia, molto lontano, stanca, non se sei, sei molto lontano, 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 lontano sono quasi arrivato. Ci sono quelli che già stanno a fare con te, già l'anno 80, dell'80, l'anno prossimo posso giocare, 81, fra due anni. Cioè, avete tagliato le gambe dall'over 35 all'over 40, non lo dimenticherò mai, è un dolore. Eh, non, Riccardo era <ride> è assolutamente schietto, impossibile. Schietto. Eh, non, lo abbiamo fatto per staccare nettamente le due categorie erano troppo similari c'erano giocatori che facevano tutti e due giocatori che non giocavano in nessuna delle due Guarda, una scelta assolutamente vincente visto che ovviamente sì, l'Over 40 diciamo ragione. ha raggiunto veramente anzi spesso giocatori di Over 40 giocano anche Serie A e B quindi questo fa pensare molto l'attaccamento comunque sì, ho visto crescere nei, nel corso di dieci anni moltissimo l'Over 40 che questo va dato atto alla Wisp tra l'altro mi ha attacco a un, a un discorso molto affascinante subito sul discorso delle polemiche tra appunto la differenza tra la serie A e la serie B eh, che non è più amatoriale si dice molti ti hanno scritto no? ah, sì, sì, no. quindi ti passo a te e poi eh. gliela, gliela lanciamo sì, beh, dice, dice, ovviamente c'è una, una netta differenza tra serie A e serie B che io trovo affascinante cioè giustamente ne <ride> abbiamo avuto conferma questa settimana con l'inizio della Coppa di Lega dove le due squadre della massima serie sono arrivati in finale, giocheranno lunedì, lunedì 10 e sono tra Langirini e Ottona City eh, e si è vista in campo una differenza netta con le due squadre della cadetteria che comunque hanno fatto zone medio, medio alte della, della Serie B, c'è stata una differenza che credo vada ben oltre i punteggi di 3-1 e 4-1 come giusto che sia. È normale che le, le formazioni, o meglio la materialità viene intesa come eh, non, eh, come dire, non c'è diciamo, quella, quell'ossessione che magari può esserci su palcoscenici molto più importanti però non detta proprio in maniera, in maniera spiccia non deve essere quella che qui è interpretata come la, la cinceria pescarese come si dice, nel senso che eh, se un, un campionato viene organizzato in una certa maniera e le società sportive hanno un'organizzazione atta comunque a raggiungere i risultati sportivi non vedo cosa ci sia di male No, ma infatti io trovo personalmente giusta la differenza tra Serie A e Serie B anche perché cioè, chi vince la B va in A e chi rimane, a, rimane in A chi cala giù va in Serie B cioè proprio no? <ride> sì, eh, ci sono quindi... le categorie apposta poi c'è anche la neoiscritta che è molto forte come è successo nel Tikitaka che insomma ha ammazzato il campionato battendo ogni record però poi in Serie A si livella tutto più o meno vabbè è giusto è giusto così comunque volevo capire perché queste polemiche no perché venire... ci cioè, faccio queste polemiche perché ad esempio mh, quest'estate non è, non è mancato il calciomercato, ci sono stati dei nomi, dei nomi importanti e qualcuno ha iniziato un po' a mugnare dicendo che però così non è più amatoriale. Poi Ma non è un discorso di serie A e serie B questo, penso sia più un discorso, sì, un discorso quando arrivano gli ex calciatori, cito il fatto di Bocchetti probabilmente, sì, uno degli il, ultimi il, il innesti, di che poi Bocchetti, Bocchetti cioè non c'è figli grandi che servono i pannolini, ancora una cosa incredibile questo di Bocchetti. C'era, c'era appunto il fatto sì. di Bocchetti, anche se poi ci sono anche altre situazioni, ad esempio lo scorso anno è capitato con la Pentagono che eh, ha un'età media di 21 anni quasi, sì. Le tipiche frasi, ma non vi vergognate a giocare ancora all'amatoriale, io ai tempi tuoi giocavo, io, okay. di campioni del mondo a Pescara me ne ricordo pochi, quindi non ah, capisco sì. cosa ci sia di male. No, allora, capisco, nazionale. io sempre, essendo ovviamente parte di una squadra Wisp da anni, eh, trovato non fastidioso ma affascinante l'arrivo di determinati giocatori che avessero smesso di giocare, non so se ho preso i verbi, eh, come Esposito ha smesso di giocare perché no, non mi piaceva l'idea di alcuni come per esempio fu l'epoca Fruci che veniva aspettava, che gioca ancora, no? esatto, che serie, gioca ancora a livelli di serie professionistici e aspettava ehm, e aspettava appunto un contratto perché era ancora giovane e veniva a stazionare da loro questo era meno simpatico ma chi smette di giocare di fatti accresce soltanto poi è normale eh, giochi contro ex calciatori un po' ti snerva ma quello dei giovani secondo me è un campanello importante perché 
vuol dire che prende sempre più piede il mondo Wisp e meno, non lo dovrei dire, quello della FIGC a livelli bassi che diciamo ultimamente ha perso molte squadre soprattutto dalle parti nostre quindi secondo me è un punto a favore anche perché se ti diverti ti diverti e quindi 21 anni che vengono a giocare da noi vuol dire che si divertono spero io sempre che sia così visto che anch'io da giovane nonostante essendo un fuori classe eh sono beh, a giocare però mai vista. nessuno si è mai lamentato dalla tua presenza della mia presenza anzi, anzi, anzi ma che... meno ma dov'è oggi riportiamo il livello a Comunque, detto questo, abbiamo citato la Coppa di Lega 2018, che è partita tra l'Angelini e Utopia Pub. Abbiamo visto, come tu hai citato, ovviamente la sfortuna, tra virgolette, per l'Utopia Pub di essere incappata nei super campioni in grande forma, e una sconfitta per 4-1 per l'Utopia Pub. Eh, abbiamo i servizi, anzi, diciamo anche il River United, Ortona City, anche l'Ortona City in super salute. Il River è sempre stata una delle squadre un po' come il Brescia e l'Atalanta degli anni 90, no? Esatto. BA, 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 però ha trovato un Ortona City sicuramente molto più sulle gambe e quindi quello che dicevi prima. Io eh, posso lanciare i servizi, eh, abbiamo il servizio di Gran Angelini Utopia del tandem di Morgillo e Marzoli e River United Ortona City dove sei andato tu con i montaggi del tuo amatissimo e contestatissimo Marco Maselli. Vediamo e poi torniamo in questa vincente trasmissione. Si torna in campo dopo la sosta estiva e il flacco di Pescara diviene il teatro della semifinale tra Cralangelini ed Utopia Pub, dirige il signor Vincenzo Tiberi, assistenti, Vallone e Faieta. Il primo sussulto lo regala Antonio Bocchetti, percussione centrale e filtrante per minuto, lo bravissimo Baldacci in uscita. Ancora Bocchetti al quinto, traversone dalla destra, Contini si coordina ma Baldacci dice ancora una volta di no. Break dell'Utopia Pub al decimo quando Venturini carica il destro ed impegna severamente Segalotti che si rifugia in corner. Un diagonale di Contini fuori misura non deprime certo il numero 14 che ricama qualche minuto più tardi per Minutolo che di testa cerca il palo lungo senza però inquadrare lo specchio. Il Kral passa forse sull'azione meno articolata, lungo lancio dalle retrovie e difesa dell'Utopia che si fa bucare e Minutolo caparbiamente scaraventa in fondo al sacco il suo primo pallone con la nuova casacca. Il numero 22 sembra averci preso gusto e prova in tre occasioni a trovare il raddoppio, ma deve fare i conti con la base del palo, con l'intervento dell'estremo difensore Baldacci e con la sfortuna che gli consente solo di accarezzare lo specchio. I lanci sono però lo spauracchio della difesa ospite ed un lungo rinvio di Segalotti diviene letale per la retroguardia, con Contini che in pallonetto non perdona per il momentaneo 2-0 prima dell'intervallo. L'inizio ripresa è letale per i ragazzi di Innamorati, con il subentrato Bomber Rulli che impiega 3 minuti per esultare, grazie ad un colpo da biliardo che bacia il palo e manda la sfera in fondo al sacco. L'utopia getta alle ortiche il possibile punto che potrebbe riaprire i giochi, ma al susseguente affondo Contini serve Paolo Minutolo con Baldacci che lo ferma in area in maniera irregolare. Dal dischetto Contini sigla la personale doppietta ed il momentaneo 4-0. La grinta delle Cralangelini la si nota nella voglia di non mollare un centimetro neanche sul punteggio di 4 a 0 e con un contropiede subito, ma al 37 Innamorati tira fuori dal cilindro un colpo di testa d'attaccante consumato che raccoglie solo applausi. Finisce 4 a 1, il Cralangelini risponde sul campo alle voci delle ultime settimane, l'Utopia Pub in camera invece ha esperienza per la cadetteria che inizierà il 17 settembre. Qui con il signor Galanti Michele, allenatore della Crall Angelini. Salve. Salve, buonasera. Allora, stasera abbiamo visto una partita praticamente dominata per tutto il tempo, che appunto vale eh, l'accesso alla finale di Coppa. Ha qualcosa da dire sulla partita? Ma sì, una partita che noi abbiamo affrontato nel, nel modo migliore, perché queste sono le partite che ti possono creare dei problemi. Eh, un grosso applauso alla squadra avversaria, l'Utopia, che ha tenuto il campo molto bene, secondo me, una squadra molto organizzata e si vede il lavoro del, del mister. È una squadra che si allena durante la settimana e i risultati si vedono. Da parte nostra 
abbiamo, abbiamo sfruttato l'occasione per provare i nuovi acquisti e niente, vediamo lunedì prossimo la finale, eh, vediamo un attimino di, di riuscire a, a portare a casa questo titolo. Quindi diciamo che l'intenzione è tutta quella di cominciare appunto come avete finito l'anno passato, ossia con un successo. Sì, e diciamo che l'obiettivo della, del Kral di quest'anno, diciamo che gli obiettivi sono, sono multipli, e abbiamo vari, vari titoli che puntiamo a vincere, chiaramente il, il, le squadre della Serie A si sono organizzate, si sono rinforzate tutte, sappiamo che siamo la squadra da battere quindi eh, ogni squadra che ci affronterà metterà il doppio delle, il doppio delle energie. E comunque sicuramente sarà un campionato affascinante e impegnativo. Va benissimo, noi la ringraziamo per la disponibilità e le facciamo i migliori auguri per la gara di finale. Grazie, grazie, grazie. Buona... Siamo qui con l'allenatore dell'Utopia Pub, il signore innamorato di Gianluca. Salve. Salve, buonasera. Allora, noi volevamo qualche impressione sulla partita persa ahimè, di questa serata. Eh, purtroppo erano geneticamente superiori a noi, perché è così. Abbiamo cercato di, di impegnarci al massimo, ma eh, siamo entrati anche spaventati perché giustamente il livello tecnico loro, a differenza nostra, è nettamente superiore. Ci siamo impegnati, queste partite sono come, come dico sempre educative perché si può lavorare su queste sconfitte e soprattutto la cosa bella è che sia stata una, una partita con due squadre con, proprio educate e non c'è stato neanche un ammonito quindi penso sia la cosa più bella di questa serata. Va bene, diciamo appunto qualche forse imprecisione per il reparto difensivo, però l'atteggiamento della squadra è stato abbastanza positivo cercando il gol fino all'ultimo. Sicuramente noi... Non ne abbiamo questi avversari tutte le lunedì, eh, in, averli ogni tanto ci fa bene perché ci fa tornare nella nostra realtà che la Serie B è una realtà completamente diversa, c'è un abisso tra la Serie A e la Serie B. Sicuramente avremo partite più facili, queste ce le goniamo per quello che è il risultato, per quello che è la prova e la corsa che noi ci mettiamo e il rispetto massimo va per l'avversario che comunque è il campione d'Italia e non è una squadra che ha vinto solo in Abruzzo ma secondo me è una squadra che arriva in finale e c'è rigori e per me è campione d'Italia uguale va benissimo, noi la ringraziamo per l'intervista rilasciata e le diamo il migliore in bocca al lupo per l'inizio della stagione Salve. Il direttore di gara Santella, il fischietto designato per la semifinale tra River United ed Ortona City, assistenti Petrini e Thieri. I favori sono tutti per l'Ortona City di Mister Barone, mentre cresce l'attesa per il tandem offensivo del River, formato da Catalano e Marinoni. Inizio che non ti aspetti, l'Epore si fida troppo dei suoi piedi e regala palla a Catalano, il numero 7 cerca la conclusione, ma di fatto regala un assist a Di Pietrantonio che da due passi sigla la prima rete stagionale del mondo Wisp. L'Ortona City non fa però una piega e D'Attanasio fa correre Iurisci col numero 9 fermato solo dalla provvidenziale uscita bassa di Miron. D'Attanasio è il fulcro della manovra ospite con Sorbello che scarica per Del Ciotto ed il capitano dell'Ortona City trova il pari con un tiro che gode della complicità dell'estremo difensore del River United. 1-1 è tutto da rifare con D'Attanasio che continua a dipingere calcio, assist per Iurisci e diagonale improvviso che esalta Miron il quale si riscatta dopo l'errore in occasione del pareggio. D'Attanasio continua a far decollare le frecce acuminate che stazionano sulle fasce dell'Ortona City, ma la mira degli avanti Amaranto Azzurri non sembra proprio quella delle giornate migliori. La mole di gioco tuttavia si concreta al 37 quando Porreca in percussione taglia in due la difesa del River che respinge la prima offensiva ma nulla può sulla stoccata ravvicinata di Iurisci. Nella ripresa il River non ha la forza di cercare di ribaltare il punteggio e gli ospiti prima accarezzano il Tris con Sorbello, sempre servito da Attanasio, poi trovano il punto del 3-1 con Iurisci che in diagonale sigla la personale doppietta. 
L'ultimo sussulto è di Marinoni, ma il nuovo attaccante del River non riesce ad incidere con un'azione insistita lungo la linea dell'out. Successo meritato dell'Ortona City che vola in finale, il River raccoglie comunque buone indicazioni per l'imminente campionato cadetto. Oh, dei servizi eh, ricchi della tua armoniosa voce, eh? pure a Mary aveva qualcosa di dire ai tempi sulle tue <ride> dialettiche sì, sì. Oh, sì. composizioni, molto rari, molto rari, differenze delle mie, molto già l'appas. Quindi, over 40, la grande riforma, girone A e girone B. Vincenzo serie A e serie B eh, questa è la giuria eh, sì ma in realtà eh, eh, se, lo, eh, lo, lo, lo puoi rimodulare in caso A e A potremmo chiamarlo o super super 20 no <ride> questi sono 25 no, 20, no, 14 allora, 14, allora, 14, allora, 14 super 14 allora, allora, serie A di quest'anno partecipano mm. le prime 12 classificate della scorsa stagione c'è qualcuna canza che, se la, che è stata ripescata e si è lamentata che voleva fare la B perché preferiva non dico il nome ehm Mentre invece alla Serie B partecipano tutte quelle piazzate l'anno scorso dal tredicesimo al ventesimo posto, più tutte le nuove. Quindi eh, ci sarà spazio per tutti, eh, ci saranno... Io continuo a dire, dato tutte le squadre nuove, che mi danno l'impressione di essere abbastanza competitive, eh, anche la Serie B comunque, perlomeno per quest'anno, sarà un campionato complicato cioè ci sarà una bella battaglia nei primi due posti e sono convinto che le, le, le prime due della Serie B eh, si faranno valere anche nella pool finale tant'è vero, voglio anticiparmi è così, eh, le, le polemiche future che ci saranno <ride> sì. perché il piazzamento dei, dei playoff prevedono, perché sulla carta è così Lo la prima della Serie A contro la seconda della Serie B e la seconda della Serie B contro la prima della Serie A, mentre invece terza e sesta e quarta e quinta si combineranno fra loro di Serie A. Se le squadre di Serie B eh, sono effettivamente molto forti, ma questo noi non lo possiamo sapere se non durante il proseguo del campionato, magari potranno fare delle sorprese e dire ci saranno le polemiche eh, ma perché contro la prima della Vabbè, una fase comunque sperimentale ma no, sperimentale si spera così, di sì, per... sulla carta una squadra di B dovrebbe essere più debole della squadra di Serie A però noi non lo sappiamo Può succedere, sì. sulla carta Come dicevamo, non abbandaggiare la squadra di Serie A però non è detto che sia così comunque affascinante insomma riforma e... no, ma più che altro perché come diceva, come diceva il presidente Serie B sono delle squadre una squadra romagnola ha sbandierato un po' i 420 che tra le loro file ci sarà un certo Rocco Pagano che qui a Pescara uh, ha un, grande Rocco. Diciamo, sì. un attimo di, di santità, sì, profumo sì. di santità. Il personaggio tra l'altro schivo nel senso che non è sì. mai no. si, si, è, si è messo da parte del calcio una trasmissione, vedremo... non gli dobbiamo rompere le, le palle. <ride> vuol dire. Vedremo, se, vedremo se, se vestirà appunto la casacca della Romagnola, lo ha fatto già con quelli della notte anni fa. Sì. E, Vederlo in campo è comunque, comunque un'emozione un po' per eh, Assolutamente. Abbiamo visto che ha suscitato, ha suscitato ammirazione anche in, in altre persone, figurarsi per noi che siamo risentito tifosi. ultimamente per il compleanno di Maldini, è stato ricontattato da di veramente. <ride> quindi, fa fascino, insomma, cioè... questa cosa, sì, sì, grande Rocco. E quindi, insomma, over 40 super ricca di, di novità anche illustri. Oh, io passo un altro argomento molto fascinoso, non so come stiamo messi col timing, accelero, eh, un problema dirigenti e fidelizzazione per crescere. Molti tesserati giocano praticamente ovunque. Eh, vuoi eh, introdurre questo scottante <ride> argomento eh? o lo vogliamo dare? No, no, introducilo tu che no, subisci eh, per primo sei il filtro certo, che gestisci certo. tutti i portali. Esatto, quindi, no, più che altro il, il problema nasce, nasce dal fatto che eh, ogni anno è sempre più difficile confermarsi, confermare i nostri numeri eh, a livello proprio organizzativo e poi trovare comunque degli stimoli, come, come dice sempre il Presidente Carulli, per andare avanti in questo lavoro, tra virgolette, sospinto da, da volontariato sportivo. Dispiace quando magari si vede, vediamo su tanti, troppi campi, dove ci sono tanti giocatori e non solo, quindi chi vuole capire capisca, eh, e vedere diciamo, che tutti i vari tornei, tutti i vari campionati che gravitano attorno al nostro 
sono diciamo, supportati da, dai nostri tesserati. Eh, sì, vede- sei molto velato, volevo sì, dire, molto... più diretto in mezzo. <ride> no, e, e ripeto, il problema è sempre lo stesso, va, va bene tutto negli altri campionati, poi nei nostri, siccome magari c'è qualcuno che gli dà, gli dà voce e gli presta ascolto, eh, non si esita a, ad alzare la mano o alzare il telefono, che è ancora peggio nel, nel mio caso, per portare avanti delle tesi che riguardano il modo di organizzare, come vanno gestite le cose, eh, così non va bene, eh, poi magari quando si chiede collaborazione per qualunque cosa, la tipica frase che viene che abbiamo usato è vabbè ma stiamo a fare la wisp. Ecco. Eh. Poi eh, sbagli eh, una cosa e ti crocifico. Esatto, cosa quindi... che tu spesso subisci. Sì, sì, come potete vedere. Anche giustamente. Sì, sì dalle volte si parla, insomma, diciamo che ci tenevamo un po' a mettere un punto su questa cosa, perché noi facciamo tanto per, per dare un'immagine, per dare un servizio e ci farebbe piacere se magari riuscissimo ad, essere, ad avere dei, delle persone più, più fidelizzate, ce ne sono tantissime, quindi è una minoranza che però si fa sempre sentire, quindi penso sia stato il caso iniziare questa stagione con questo messaggio. Importante, soprattutto anche il mio ingaggio costosissimo, sì. quindi mi sono fidelizzato anche io per lucro. Ho oh, detto questo, eh, io passo all'ultimo argomento di questa puntata, mentre comunque avete visto anche delle immagini che sono della scorsa stagione che eh, ci ha montato il carissimo staff, cioè Alessandro Maselli, Alessandro Maselli, Alessandro Maselli, Alessandro Maselli, l'intera troupe. No. Marco Maselli. Marco Maselli anche. ogni tanto, però siccome tu lo discrimini, io non volevo che l'ho detto. Eh, il mondo degli armi che è il mondo appunto che non è troppo lontano da quello che hai detto prima perché nelle varie polemiche certo, c'è sempre l'arbitro certo. che è una figura anche a livello amatoriale importantissima perché deve gestire la responsabilità di 22 più tutto quello che c'è attorno perché sono sempre di più, sono almeno 40 gli elementi che lui deve gestire eh, non è facile da un lato, dall'altro bisogna essere preparati e quindi queste due cose si vanno a scontrare sempre anche grazie alla nostra poca sensibilità delle squadre eh, quindi qui io ho letto l'imminente cosa corso arbitrale e l'introduzione di test e quiz bimestrali per fare una graduatoria eh, graduatorie oggettive cioè ovvero chi effettivamente è preparato andrà ad arbitrare partite più complicate o andrà semplicemente ad arbitrare e gli altri a casa questa è la questo, questo faccio un asterisco per aiutare questo discorso certo. spesso mi è stato perché anche io polemizzando è stato detto che eh, c'è bisogno cioè anche gli arbitri sono eh, amatori nel senso sì piccolo rimborso, ma devono dare disponibilità, quindi non c'è sempre la disponibilità di tutti gli arbitri sempre per tutti i posti e tutte le partite, quindi questo è un filtro che alla fine ricade su questa gradatoria, o mi sono sbagliato? No, non ti sei, inizio a rispondere io e poi magari continua, no. continua il presidente, non, non sbagli, eh, perché come abbiamo detto spesse volte una squadra delle volte, nonostante in questo periodo estivo molti mi chiedono ma non possiamo allungare la panchina a 11 giocatori, quindi 22 in distinta per mettere i cambi, poi magari si fanno 11 cambi e le persone si lamentano perché questo tempo non si gioca <ride> e, e, e ricacciano fuori un regolamento che tanto non esiste, Quello una, famosi, uh, dei 30 uh, secondi a cambio, quindi persone che per 14 cambi vorrebbero 7 minuti di recupero soltanto per i cambi, non è così. E per quanto riguarda appunto gli arbitri eh, c'è difficoltà delle volte, specialmente quest'anno che nel mondo senior delle, mh, delle 29 squadre solo la vecchia Valdia Nocciano che gioca in Serie A giocherà il sabato, le altre giocheranno tutte il lunedì sera. Quindi tutte il lunedì sera vuol dire che ci sono... Eh, a disposizione. Eh, bisogna avere la disponibilità di un tot numero di arbitri a cui poi va sommato anche l'over che inizia a ottobre e si giocherà sempre lunedì sera perché il sabato ormai quindi sta diciamo che le polemiche che vengono rivolte verso di voi eh, sono relative nel senso che voi una certa severità la state imponendo alla, alla direzione arbitrale insomma, sì, eh, già, già il fatto che comunque il responsabile Paolo Vallone ha indetto un corso arbitrale vuol dire che comunque abbiamo intenzione di, fare, di dare spazio a chiunque voglia avvicinarsi al nostro mondo garantendo anche comunque una una, una scelta nel, nel fare questa distinzione a Teramo anche stanno provando a partire con questo corso arbitrale il discorso dei quiz e dei test atletici servono appunto per dare ulteriore trasparenza che si vuole fare le cose in una certa maniera poi è normale che se uno sia ma la gradatoria la... sarà eh, applicata alle varie categorie alle partite più particolari allora, questo io ho fatto un faccio collo... una domanda che sì fare... sì un, un colloquio preliminare con, 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 Vallo, con Paolo Vallone che mi ha detto che aveva in mente queste cose appunto per avere lui 
una graduatoria e eventualmente mettere comunque dei, dei paletti ai direttori di gara perché molti magari credono che gli arbitri vengono al campo con la borsa e basta non è così loro si ritrovano molto più di quello che facciamo noi come dirigenti dove noi già per fare una riunione all'anno sembra di, di fare chissà cosa perché invece loro ogni mese sì. si ritrovano quindi sarebbe eh. utile applicare poi ovviamente ah, verranno pubblicati i quiz eh. con i nomi e i cognomi eh. e noi potremo commentarli tutte le società ah, ecco. a proposito Riccardo volevo dire che proprio sabato 8 settembre fra tre giorni ci sarà qui la riunione di tutti gli arbitri ed è la riunione che facciamo tutti gli anni prima di cominciare i campionati perché la settimana successiva ufficialmente dopo il 17 però il 15 c'è già una partita vecchia parte Rocciano che va Lancelini che inaugura i campionati e quindi ci sarà qui la riunione con tutti gli arbitri ehm, speriamo che ci siano due o tre new entry e più il fatto di fare a fine settembre il corso eh, speriamo che ci dia una grossa mano a trovare qualche altro arbitro valido da parte del corso solitamente dal corso escono sempre dei buoni arbitri eh, c'è in effetti essendoci tre categorie serie A, serie B e over 40 definiamo la serie C ma non è così, non è, sì, è non è così perché ci sono delle partite di, un altro di over 40 che sono superiori anche alla serie B no ma infatti mandare arbitri bravi anche nelle partite di cartello quindi, della, quindi della di questo i, i designatori perché noi parliamo del designatore di Pescara che è Paolo Allone il designatore di Teramo che è Ferdinando di Simone i designatori già eh, si confrontano ogni settimana il mercoledì vengono qui fanno la riunione per decidere chi far arbitrare una tra le partite, chi altre eh, se mettere una terna sempre compatibilmente perché in effetti il punto cruciale è il lunedì perché purtroppo ha sempre meno squadre ormai è ridotta a una sola unità che gioca il sabato ma anche nell'oro ce ne sono 6-7 che giocano il lunedì e quindi il punto cruciale è il lunedì prima che si giocava il sabato la domenica, il lunedì era più semplice perché anche un arbitro bravo lo puoi anche utilizzare se è diluito nella settimana due volte eh, ma se giocano tutti di lunedì e eh, quelli sono se, si, se, se sta male un arbitro eh, se c'è un problema familiare se c'è un problema lavorativo quello bravo e ti deve arrangiare con un altro no, ma anche perché magari... poi mi riaggancio alla polemica fatta prima a questo punto prendo spunto per un'altra situazione questo fatto del lunedì è una cosa che a me non è molto scesa perché molti mi hanno detto, beh, il punto di vantaggio, il punto di forza della Wisp è che si può giocare lunedì sera, perché altrimenti non andiamo a fare la FGC. A me un po' mi è dispiaciuto, perché ricondurre il tutto al fatto che si possa giocare lunedì sera vuol dire che tutto quello che facciamo... No, vabbè, è un punto a vantaggio, no, no, c'è chi no, non no. sa comunicare, lo Io dice ripeto, così come ripeto, unico punto di vista. Ti, ti ti è un vantaggio cioè, che il lunedì è sempre un giorno sì, più sì. comodo per le famiglie. Certo. Il problema è che tanto dopo le, i giocatori, rilacciando il discorso invece di prima, eh. la fidelizzazione, che non riguarda tanto la WIP, uno è libero di andare dove gli pare, ma riguarda le singole società. Io sono presidente di una società che fa due categorie, parti con 50 elementi tesserati e dopo chi va a giocare martedì, chi va a giocare a calcetto, chi va a giocare il mercoledì a calciotto, chi va a giocare il giovedì a calcio a 5 chi va a giocare per Beh, sì, a c'è un problema della sera eh, alla fine società, ti ritrovi della... quando arrivi verso Natale ti ritrovi da, da 50 Vabbè, con 20 elementi scarsi co come citavi tu prima l'importante non è solo avere una squadra un organico forte ma una società che sappia tenerli in collato in, in 35 a gennaio 12, è la cosa altro che partire da Udi per quanto riguarda gli arbitri ripeto eh, sì, Paolo sta facendo un ottimo lavoro molti non lo sanno ma Paolo è anche responsabile nazionale degli arbitri, del designatore nazionale della WISP degli arbitri e quindi sta facendo un ottimo lavoro ma ah, non puoi anche sbagliare ormai farà ma no sbagliare, non sbagliare. No, promettiamo così chiudiamo anche la trasmissione che fanno ampi gesti la regia eh, <ride> che quest'anno comunque nonostante le disponibilità si partirà da un criterio oggettivo di preparazione fisica e soprattutto eh, anche insomma, del, del regolamento quindi ci si provverà a mandare l'arbitro eh, più bravo nella partita più delicata 
questo è quello che troverà a fare la Wisp, eh, ormai ti abbiamo messo su un piedistallo Paolo eh, e io con questo vi ringrazio, vi saluto in questa nostra prima magica puntata, Vincenzo Maselli, oggi in Zurich in Svezia Style e Alessandro Maselli, io rinnovo la mia promessa di portare un po' di eh, donna, dico donna, in trasmissione e mando un saluto al Presidente Carulli che è preoccupatissimo di questa mia partecipazione in questo programma, ci vediamo eh, giovedì prossimo su TV6 oppure sui canali eh, del mondo Wisp Pescara, in questo caso Abruzzo. Un saluto a tutti e ciao alle donne di Donna Moderna. Adriano Dorazio mette la firma in calce sul primo trofeo stagionale messo in palio dalla Wisp Pescarese. Al febo ex gesuiti il signor Franco Bei, coadiuvato da Di Simone e Laganà, dirige la finale di Coppa di Lega 2017 tra Qualpi Soccer e Prosacco. Con la prima a condurre il gioco e la banda Selvaroli a provare la sorpresa in ripartenza. Al decimo Pira si impegna severamente di Giovanna Antonio che respinge alla garella. Poi al diciottesimo è ancora Piras protagonista con un esterno destro che centra in pieno il secondo palo. La reazione della Prosacco si registra 5 minuti più tardi con Massimo Lazzari che si prodiga in un pallonetto fuori misura dal limite dell'area. Ci prova allora quella Triano il quale non si fida del suo sinistro e mette inopinatamente al centro con Lazzari che si vede respingere la conclusione dalla difesa del Coalpi. Prima dell'intervallo la squadra allenata da Pesce pigia nuovamente sull'acceleratore, prima Di Giovanni Antonio è superlativo su un tiro di Piras destinato all'incrocio, poi è un tiro deviato da D'Ambrosio a regalare l'illusione della rete e infine Bucci a cogliere il secondo legno di giornata con una sassata dai 30 metri. Ad inizio ripresa, Torsellini lavora ottimamente un pallone sulla destra con Bucci che raccoglie l'assist ed effettua una girata che avrebbe meritato maggior fortuna. Al ventesimo il gol partita, l'indemoniato Piras supera Caposano e dal fondo pennella al centro, già Cintucci non vi arriva ma l'inzuccata di Torsellini si stampa sul terzo legno di giornata. Nei paraggi c'è però il rapace Valeriano Dorazio che a 30 secondi dall'ingresso in campo piazza la zampata vincente per il definitivo 1-0. Festa grande per uno dei senatori delle Coalpi che mette a segno una rete che vale un altro trofeo nella bacheca del patron Sergio Bernava. La reazione bianco-nera-azzurra si concreta con un assalto di Cola Rossi che non c'entra lo specchio della porta e con una ripartenza orchestrata da Giacintucci e vanificata dal provvidenziale intervento di Gianni Fabrizio. Finisce 1-0 e le Coalpi mette in bacheca la Coppa di Lega Wisp Pescara 2017, maturando anche il diritto di partecipazione alla Coppa Nazionale Wisp che si svolgerà a maggio 2018. L'altra abruzzese avente diritto è l'amatori calcio Avezzano, vincitore della Coppa Abruzzo 2017.
Ai Gesuiti si assegna il primo titolo stagionale della Wisp Lega Calcio Pescara. Tiki Taka e Cralangelini si affrontano nell'atto conclusivo della Coppa di Lega Provinciale 2016, dopo aver superato rispettivamente Prosacco e River United. Dirige il signor Di Cesare, coadiuvato da Thieri e Di Simone. Il Kral cerca la concentrazione come in ogni prepartita, mentre in casa Tiki Taka debutta dal primo minuto il top player Eddie Farias, mister lo scorso anno nella cavalcata trionfale dei giallorossi di Miglianico. Pochi minuti ed il match si sblocca, Colancecco sventaglia per Panico, il quale punisce un'incerta difesa giallorossa e supera con un palonetto già rocco in uscita. Tre giri di orologio e il Kral già può abbracciare dalla panchina il suo trascinatore. La risposta di Kitaka è un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner che non regala pericoli mentre il Kral accarezza il raddoppio con Lupano che c'entra una clamorosa traversa. Al diciottesimo c'è il raddoppio, azione corale ben costruita dal Kral Angelini, traversone basso di Colancecco dalla sinistra e panico da due passi, non manca l'appuntamento con la gloria. 2-0 e gara in discesa per il sodalizio del presidente Armando Cercelluti. I giallorossi accorciano però le distanze e alla mezz'ora un braccio galeotto in area viene sanzionato con la massima punizione dal dischetto Contini calcia forte e centrale insaccando sotto la traversa. Sembrerebbe l'inizio di una potenziale rimonta ma a tre dall'intervallo Panico si inventa il gol del 3-1 arpionando un piazzato di Napoleone da posizione defilata. Tiro al volo e palla nell'angolino più lontano dove Giarrocco non può arrivare per il tripudio dei rosso crociati. Nell'intervallo Napoleone complica i piani Kral facendosi espellere per vibranti proteste nei confronti del direttore di gara e ad inizio ripresa Contini centra il legno su punizione con la susseguente rete siglata di testa sul tapin che viene giustamente annullata per posizione di offside. Contini ricama al quarto d'ora con Samuele che manca di un soffio il tocco vincente in scivolata sotto porta, poi il capitano delle Tiki Taka impegna Cosimati con un calcio di punizione dai 30 metri. Il Kral risponde con Lupano, il quale supera il diretto marcatore e cade in area con l'attentissimo Di Cesare che ammonisce però l'attaccante per simulazione. Dal possibile 4-1 si passa al 3-2 con Samuele che taglia a fette una timida difesa del Kral e batte Cosimati da due passi per la rete che di fatto riapre i giochi con la squadra di Ciarcelluti che tuttavia protesta in maniera vivace per un presunto tocco con il braccio dell'autore del gol al momento del controllo. La rimonta però non si concreta ed una respinta a pugni chiusi di Giarrocco sancisce l'ultima emozione del match. Finisce 3-2 con il Kral che alza la Coppa di Lega 2016 e matura il diritto di partecipazione alla Coppa Italia Wisp che si terrà nel maggio 2017. Complimenti!